good morning my dear students the last class we already discussed the topic the concepts related to the national income and the measurement of national income today we are going to discuss about the new topic that is the circular flow of national income before going to discuss about the circular flow of the national income we want to discuss about what are the different sectors in an economy the different sectors in an economy there is household sector firm government sector and the foreign trade sector ee sectors inde oru inter relationship aanu yadarthathil endennu parayunathu circular flow of national income ennu parayunathu namukku circular flow of national income endanu nokka it refers to the flow of money income or the flow of goods and services across different sectors of the economy in the circular flow circular flow il endunda irikkunu nammala different sectors il ninnu oru sector ninnu mattu sector like goods and services indeyum adhe pole thanne panathindeyum endeyunnundu flow varumbo adu endennaanu ariyappadunathu circular flow of the national income ennu parayunnu circular flow of the national income rendu type undu namukku aa rendu type ullu nokka the first one real or product or fiscal flow ennu parayunathu അതേപോലെ തന്നെ മണി ഓർ മോണിറ്ററി ഓർ നോമിനൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയണത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിയൽ ഫ്ലോ റിയൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എംപ്ലോയ്സ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫാക്ടർ സർവീസ് ഫ്രം ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെക്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഫേമിലേക്കും അതേപോലെ ഫേമിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിലേക്കും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ഫ്ലോയെ ആണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിയൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഇംപ്ലോയ്സ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ സർവീസസ് ഫ്രം ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെക്ടർ ഓർ ഫേം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഫേമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാക്ടറി പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒഴുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലോ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്ന റിയൽ ഫ്ലോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫേമിൽ നിന്ന് ഫേമിൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ ഫേമിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ ഒഴുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെയും ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഫേമിലേക്കും ഫേമിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കിനെയാണ് റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മണി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കാം money flow of income implies the flow of the factor payment from producing sector to the household sector in the form of rent wages ivada labor nanu kodutulla aa labor inde remuneration aitulla wages interest and profit and appo uh, uh, factors of production aitulla factors of production aitulla household sector il ninnu firm ilekke ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോവുകയും ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫേം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെന്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു റിയൽ ഫ്ലോയില് നിങ്ങൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ഇവിടെ ഫേമിൽ ഫേമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിനെ വിൽക്കുന്നു പേയ്മെന്റ് ചെയ്യും സോറി അവർക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഫേമിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിലേക്ക് ഗുഡ്സിന്റെ ഒഴുക്ക് വരും ആ ഒഴുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ് റിയൽ ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് ഫേമിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് വന്നത് ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 
ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ ചെലവഴിക്കുന്നു എങ്ങനെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നുള്ളൊരു രൂപത്തിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈസ ചെലവഴിക്കുന്നു എവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫേമിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോ ഏതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മണി ഫ്ലോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോ ഉണ്ട് റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ മണി ഫ്ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ദ ടു സെക്ടർ എക്കോണമിയിൽ വിത്തൗട്ട് സേവിങ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് എന്താണ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോ സേവിങ് ആൻഡ് നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരും കൂടി നമുക്കിവിടെ പറയാം എന്തെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ലീക്കേജസ് ആൻഡ് ഇൻജെക്ഷൻ അതായത് വിത്തൗട്ട് ലീക്കേജസ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഇൻജെക്ഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയാം അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഭാഗം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർക്കുലർ ഫ്ലോയിലെ ലീക്കേജസ് ആണ് ലീക്കേജസ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫേമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ ഫേമുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കുലർ ഫ്ലോയിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് പണം ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അത് ലീക്കേജസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജസ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് എന്നുള്ളതിൽ നോക്കാം ദ സിമ്പിൾ മോഡൽ ഇൻവോൾവിങ് ദ ടു സെക്ടർ നെയിമിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഉണ്ട് ഫേമും ഉണ്ട് ദർ ഈസ് നോ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ നോ ഫോറിൻ സെക്ടർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി ഇതിനെന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമിയുടെ തിയറി ഒന്ന് ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി ദർ ഈസ് നോ എക്കണോമിക് റിലേഷൻ ഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ കൺട്രി ടു അനദർ കൺട്രി ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യവും തമ്മിൽ യാതൊരു വിധ എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവയെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് നോ ലീക്കേജസ് നോ ഇൻജെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ നോക്കാം ആ പിക്ചറൈസേഷനിൽ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഇൻകം ടു സെക്ടർ എക്കോണമി അതിൽ വിത്തൗട്ട് സേവിങ് സേവിങ് ഇല്ല സേവിങ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ സേവിങ് ആൻഡ് നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ ലീക്കേജസ് ആൻഡ് നോ ഇൻജെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു ഫ്ലോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഫ്ലോ ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഫേമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒഴുക്ക് പോകുന്നു ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എൽ എൽ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് ഫേമിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേമിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഫേമ് ഇവരുടെ എന്താണ് സർവീസസ് ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ഫേം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷന് റെമ്യൂണറേഷൻ എന്തെന്ന രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ റെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് റെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളതാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ഇവിടെ പറയാം ഫേമ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിലേക്ക് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ലേബർ ഇവിടേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് റെമ്യൂണറേഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു റെൻറ്റ
ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ടു സെക്ടർ മോഡൽ എക്കോണമി വിത്ത് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വിത്ത് സേവിങ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് സേവിങ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇഞ്ചങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ലീക്കേജസ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇഞ്ചങ്ഷൻ ആൻഡ് ലീക്കേജസ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലരും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചങ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്താ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അസുഖമുള്ളത് അത് ആ അസുഖം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മരുന്ന് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എക്കോണമിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സർക്കുലർ ഫ്ലോയിലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് പണം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക പണം എത്തുക ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീക്കേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഇൻകത്തിലെ പണം നമ്മൾ ആ ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സേവിങ് നടത്തുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ലീക്കേജസ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ അഡീഷൻ ടു ദ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ കോസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കുലർ ഫ്ലോയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ ജി എക്സ് ദൻ ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ ജി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ എക്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ ഐ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് എക്കോണമിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ ഒന്ന് ഉണർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ ഒന്ന് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ചെലവഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സോ ആവാം ദൻ ലീക്കേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ദ വിഡ്രോവൽ ഫ്രം ദ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ലീക്കേജസ് കോഴ്സസ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കുലർ ഫ്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻസിലെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്ക എക്കോണമിയുടെ ലീക്കേജസ് ആണ് ലീക്കേജസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് സർക്കുലർ ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് പണം വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു ലീക്കേജ് ഒഴുക ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നു അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പൊട്ടലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീക്കേജസ് ആവും ലീക്കാവും അപ്പോൾ നമ്മളറിയാം അയ്യോ വെള്ളം ലീക്കായിപ്പോയി വെള്ളം ലീക്കായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ ആ ഒരു കെട്ടി നിർത്തിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ലീക്കേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഇൻകത്തിലെ ഇൻകം എവിടേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകം വേറെ ഏതോ ഭാഗത്തേക്ക് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എന്താ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സേവിങ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ വരുമാനം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ നൂറ് രൂപ എക്കോണമിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് സർക്കുലർ ഫ്ലോയിൽ എന്താണ് ആ ഫ്ലോ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എന്നാൽ ഞാൻ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്തു ആ നൂറ് രൂപയിലേക്ക് എൺപത് രൂപയ്ക്ക് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തു ഇരുപത് രൂപ ഞാൻ സേവ് ചെയ്താൽ സമ്പാദിച്ചാൽ ആ ഇരുപത് രൂപ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ എന്താണ് ലീക്കേജസ് ആണ് ലീക്കേജസ് ആണ് മീനിങ് മനസ്സിലായാലും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമ
കാരണം ലീക്കേജസ് ആണ് എന്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഉണ്ട് ഫേം ഉണ്ട് അല്ലേ നേരത്തെ ഉള്ള എല്ലാ ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഫാക്ടറീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പോകുന്നുണ്ട് ദൻ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ ലീക്കേജസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ദ സേവിങ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഹൗസ് ഹോൾഡ് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സേവിങ് സമ്പാദിച്ച് വയ്ക്കും സേവിങ് വയ്ക്കും ആ സമ്പാദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് അക്യുമുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്യുമുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലോണായിട്ടാണ് വേറെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സേവിങ് എത്തും ഇനി ഫേമുകൾ ആ ഫേമുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും അത് എന്താ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഒന്നും കൂടിയും സ്പീഡാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പണം വീണ്ടും ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് എക്കോണമിയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കൂടി ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയും ഫേമിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്കോണമിയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷനും ഇവിടെ സേവിങ് വരുമ്പോൾ അത് ലീക്കേജസും ആവുകയാണ് അപ്പോൾ സർക്കിൾ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ടു സെക്ടർ മോഡൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില നാഷണൽ ഇൻകം കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ഏതെല്ലാമാണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിൽ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം റെൻറ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഒക്യുപൈഡ് ഹൗസ് അല്ലേ റെൻറ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഒക്യുപൈഡ് ഹൗസിൻ്റെ ആ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ത് ചെയ്യണം നാഷണൽ ഇൻകമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ സെൽഫ് കൺസംഷൻ നമ്മൾ സെൽഫ് കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സുകളുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില ഐറ്റംസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിവരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സി എ സി എം എസ് സി എസ് ഒക്കെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി പറയുന്നത് അതിൽ ഐറ്റംസ് ടു ബി എക്സ്ക്ലൂഡ് ഓൾ ദ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ദൽ ഇല്ലീഗൽ ഇൻകംസ് അതായത് സ്മഗ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അതിലൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ദെൻ വിൻഡ് ഫോൾ ഗെയിൻ ഫ്രം ദ ലോട്ടറി നമുക്ക് ലോട്ടറി ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ത് ചെയ്യാതെ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ദെൻ ഇൻകം ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സുകളുടെ സെയില് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒന്ന് നാഷണൽ ഇൻകം ദെൻ സർവീസസ് ഓഫ് ഹൗസ് വൈഫ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മ അതേപോലെ തന്നെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പല പ്രവർത്തന പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാറുണ്ട് അതിനൊന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവീസസുകളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല നാഷണൽ ഇൻകവുമായിട്ട് ക
നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം ഏറ്റവും വലിയൊരു എമൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കമ്പയർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മൂലം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം അമേരിക്കയുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിനേക്കാൾ എത്രയോ ടോപ്പാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം പറഞ്ഞുതരാം ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൗണ്ടിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കൊമോഡിറ്റീസ് അറ്റ് എവറി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മോർ ദാൻ വൺ ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളൊരു വസ്തുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നിലധികം തവണ നമ്മുടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് എന്തിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ നാഷണൽ ഒരു വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെ വാല്യൂ ആഡഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ദ നാഷണൽ ഇൻകം വി ക്യാൻ എന്താണ് ഓവർകം ദ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ കൊമോഡിറ്റി നമ്മളൊരു കൊമോഡിറ്റിയുടെ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി മൈനസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൺസംഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ വാല്യൂ ആഡഡിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡിലെ വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നാഷണൽ ഇൻകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില ഫോർമുലാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില ഫോർമുലാസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് എൻ എൻ പി നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻകം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലും പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഫാക്ടർ പ്രൈസിലും പറയും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ പറയുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് പ്രൈസിൽ കറണ്ട് പ്രൈസിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആവുന്നത് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാക്ടർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ഇയർ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ ഫാക്ടർ പ്രൈസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബേസ് ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടർ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പോൾ ഫാക്ടർ പ്രൈസ് എന്നുള്ള ടേമും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മുന്നേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻകം എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജി എൻ പി ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോസിനുള്ള ഗ്രോസിനുള്ള ഒരു നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ നെറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആകുമ
ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എൻ എൻ പി ഫാക്ടർ കോസ് ഓർ നാഷണൽ ഇൻകം എന്നാണ് അതിന് മറ്റൊരു പേര് പറയാം എൻ എൻ പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് കിട്ടാൻ എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് നാഷണൽ ഇൻകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ ഇക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കുറെ ഇക്കേഷൻസിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്കേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു തരാം അടുത്തത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു നാഷണൽ ഇൻകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞത് തിയറി എന്താ നോക്കാം പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം ഓൾ ദ സോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പ്ലസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ നാഷണൽ ഡെപ്റ്റ് എക്കറിംഗ് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം ഓൾ സോഴ്സ് എല്ലാ ഫാക്ടറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അതിനോടൊപ്പം നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് വിദ അറ്റ് വിദേശത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അല്ലെ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വരുന്ന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പേയ്മെന്റുകൾ ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പ്ലസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പ്ലസ് എന്ന് വേൾഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്ലസ് അതോടൊപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ നാഷണൽ ഡെപ്റ്റ് അക്വയറിംഗ് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ നാഷണൽ ഡെപ്റ്റ് അക്വയറിംഗ് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം എന്നുള്ള അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം ആ നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്കേഷൻസ് എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്താ നോക്കാം ഡിസ്പോസിബിൾ ഡിസ്പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം നമ്മുടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താണോ എമൗണ്ട് ഉള്ളത് ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇൻകം റിമാനിങ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് all tax levied against the income and the property by the government നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് എല്ലാം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണോ അതാണ് പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്കേഷൻസ് നോക്കാം പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം പി ഡി ഐ പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഈസ് ഇക്കൽ ടു പേഴ്സണൽ ഇൻകം minus personal tax minus miscellaneous receipt of the government consumption or saving appo idin athra undu pradhanam illa ningal main aayittu edu ortu vecha madhi personal disposable income is equal to personal income minus personal tax or direct tax ennalla aalochichu vekka appo idana personal disposable income ennallathu adutha national income aayittu bandhappettu varuna or concept aanu ജി ഡി പി ഡി ഫ്ലാറ്റർ ഓർ ജി എൻ പി ഡി ഫ്ലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി ഫ്ലാറ്റർ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ എത്ര വർദ്ധി
വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയൊക്കെ വിലയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതാണ് നോമിനൽ ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ റിയൽ ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജി എൻ പി ഓഫ് ദ കൺട്രി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസ് പീരിയഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ കൊല്ലങ്ങളിലും ഓരോ ബേസ് പീരിയഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് വൺ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആണ് എന്താണ് ബേസ് പീരിയഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ബേസ് പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയൊക്കെ വിലയെ ആണ് ജി എൻ പി റിയൽ ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ പി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസ് പീരിയഡ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് കറന്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് കറന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള വില നിലവാരത്തെ വിലയെ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഓരോ അടിസ്ഥാന വർഷങ്ങൾ ബേസ് പീരിയഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും ആ ബേസ് പീരിയഡ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് റിയൽ ജി ജി എൻ പി കാണാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജി എൻ പി ഡി ഫ്ലാറ്റർ ഈസിക്കൽ ടു നോമിനൽ ജി എൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കണക്കുകൾ വരും അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് മറക്കരുത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രീൻ ജി എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതൊന്നുമല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ ഗ്രീൻ ജി എൻ പിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ജി എൻ പി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ജി എൻ പി വിച്ച് വുഡ് ബി ഹെൽപ്പ് ടു അറ്റൈൻ ദ സസ്റ്റൈനബിൾ യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ എൻവിരോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദോഷം ഭവിക്കാത്ത ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ജി എൻ പി ഉണ്ടാക്കലാണ് ഗ്രീൻ ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് ജി എൻ പി യുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഇൻഡെക്സുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ സി പി ഐ മെഷേഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് 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 ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ആൻഡ് സർവീസസ് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് അല്ലേ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സി പി ഐ ഈസ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് യൂസിംഗ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് സിംപിൾ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഐറ്റം ഹൂസ് പ്രൈസസ് ആർ കളക്റ്റഡ് പീരിയോഡിക്കലി നമ്മുടെ ഓരോ അല്ലെ ഓരോ പീരീഡിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാധന സേവനങ്ങളുടെ വരുന്ന വിലനിലവാരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് കൺസ്യൂമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുഡുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു വില നിലവാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഇനി അടുത്തതാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നമ്മുടെ അതിന് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടി നോക്കാം കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് സി പി ഐ ഈസ് ദ മെഷർ ദാറ്റ് എക്സാമിൻ ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് പ്രൈസസ് ഓഫ്
നമ്മൾ ചില ഫിലിപ്പൈൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വോൾസേ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ വോൾസേ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വി ഡബ്ല്യു പി ഐ ഈസ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് വോൾസെയിൽ ഗുഡ്സ് നേരത്തെ ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വോൾസെയിൽ ഗുഡ് ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് വോൾസെയിൽ ഗുഡ്സുകളുടെ വില നിലവാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആ രാജ്യത്തുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ് വോൾസെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് സം countries like the philippines use wholesale price index change as a central measure of inflation avade rajyathulla inflation calculate cheyan vendi ubayikkunnathu endu ubayikkunnathu wholesale price index ubayikkunnathu pakshe nammude indiyil consumer price index aanu endinu vendi ubayikkaru endinu vendi ubayikkaru national income sorry inflation calculate cheyanayittu ubayikkaru neyakke plus 1 ile ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വോൾസെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കും ഇനി അടുത്തത് ജി ഡി പി ആൻഡ് ദ വെൽഫെയർ പലപ്പോഴും ജനങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ജി ഡി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വെൽഫെയർ വർദ്ധിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ആൻസറ് ശരിയാണ് ജി ഡി പി വർദ്ധിച്ചാൽ എന്താ വെൽഫെയർ വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ജി ഡി പി ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് എ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വെൽഫെയർ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ജി ഡി പിക്കുള്ള പങ്ക് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി അതിന്റെ എന്റെ റോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് റോളാണ് പറയാറ് എന്നാൽ നമുക്ക് അത് അതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു സൈഡ് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജി ഡി പി യഥാർത്ഥത്തിൽ വെൽഫെയറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ല എന്നതാണ് ജി ഡി പി ഈസ് നോട്ട് എ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് എ നാഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്താ വെൽഫെയർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജി ഡി പി അല്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് ആ കാരണങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ജി ഡി പി പെർക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് പെർക്ക അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പെർക്കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി പി നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഒരു ഓരോ വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം അല്ലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഈസ് ഇക്വൽ ടു നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ദേശീയ വരുമാനത്തെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകംത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ടാറ്റയുടെയോ ബിർലയുടെയോ അംബാനിയുടെയോ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അല്ലെ അവരുടെ ഒക്കെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചത് ഒക്കെ കൂട്ടിയതാവുമല്ലോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ വരുമാനം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദേശീയ വരുമാനത്തെ ടോട്ടൽ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം എന്തായിരിക്കും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനം സപ്പോസ് ആയിരം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ അംബാനി ഉണ്ട് അംബാനിയുടെ പെട്ടെന്ന് വരുമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടില് ആകെ പത്ത് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എത്ര കിട്ടുന്നു എത്ര കിട്ടും നൂറ് കിട്ടും അല്ലെ ആയിരത്തിന് പത്ത് ആയിരം ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ ഇൻകം ആ നാഷണൽ ഇൻകത്തെ പത്ത് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ എത്രയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം നൂറ് രൂപയാണ് എന്നാൽ അംബാനിയുടെ ഇതിലുള്ള അംബാനിയുടെ മാത്രം വരുമാനം എന്ത് ചെയ്യാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊള്ളായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ വർദ്ധിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ വരുമാനം എത്രയായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറായി ഇനി ആ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനെ പത്ത് പേര് തന്നെ ഉള്ളൂ പത്ത് പേരുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ വരുമാനം എത്രയാ നൂറ്റി എൺപത് അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള ബാക്കി ഒൻപത് പേരുടെയും വരുമാനം എൺപത് രൂപ വെച്ച് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
GDP or GNP not an indicator of the welfare. Welfare is not an indicator of the GDP. This is the point. This is the point. This is the point. This is the point. Non-monetary measures. Non-monetary. In our case, GDP is the definition. GDP is the money value of all the goods and services produced in an economy during a one year in a domestic territory. Plus one model is the definition of the first one. This definition is GDP is the definition of the first one. That is the definition of the first one. That is the services of housewife. Elanggil services of women, elah, inda inda houses, elah, orang orang terus meeting di rumah lelal lah, elah meeting di agak terus lah, amma marite, bayre marite, pengam marite, abrite, anum, namu kita cegi dengan na services tu, anum, namu lelai dengan lah, monitori, panang bodoh terus namu lelai cegi kini lah, pan, ninggal deh meeting lelai ninggal deh umma, elah gila amma, ninggal deh dress, elah ni, alik kita terima, adine ninggal payisak bodoh, karan do, ille lah. Ninggal lo betul lah, amma dah, lagi lagi amma marah dengan kita coran dah kita terima, ada na payah sokod karan dah, illa. Pasal ninggal hotel ni, ada na makan kita payah sokod karan dah, ada monitor macam mana? Enal amma betul coran dah kita terima, lagi lagi macam ninggal ke pasal sahaja orang kau tu terima, lagi lagi sahaja orang sangat pergi terima, ada na ninggal payment di cie, ada illa. Apa angan non monitor macam mana? Korai na munda, ada na GDP, ada illa. Nama kita welfare ni, satu indicator illa. अबे बोले तो नहीं हमें एक्सटेनलिटी, जीडीपी एंड एक्सटेनलिटी इन द बारे में एक टर्म अंडर एक्सटेनलिटी इन द बारे में तो आन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन आन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन आन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन इन द बारे में तो नम्बर लोग ये प्रावर्ति चेंज � Orang society orang polluted ada akun orang factor na, saya ni stabil je ni. Ada negative externality create na orang factor. Enak, saya ni orang main itu orang, semua orang tu turun ni dah kurangkan ni main itu ceri, ni dah nalar orang production process. Ada orang ni orang school, ada orang ni orang road ni orang mungkin ni orang kecil tu. Aduh society leh endahana positive action alat kreatif, positive action alat kreatif yang bade income generate, ha income generate ni aduh undu mende ini niila, ibu dah calculate ini niila. Apo GDP ini ni ada indicator ni ada, nama kita calculate ini niila, welfare ni ada, satu indicator ni ada, calculate ini niila. Okay? Adatnya, ini dulu, nama kita ini ya, ini ni calculation ni agenya cie ini, indicator ni agenya beri no, ini ni lada, nama kita adat teru slide ni kana, okay? National income mai itu bandar betul beri na identity sil, pada important dia itu la orang mana personal income kana ni ada cewa dekya. So the equation for finding the personal income is equal to national income minus undistributed profit minus net interest paid by household minus corporate tax plus transfer payment. Ia orang ikhlasan macam mana? Periksa ke darah alam, coba dengan lebar darah anda. Apa ada nama itu nukah? Apa personal income? Adakah pola tanah personal disposable income? Kanan jauh ke anda? Personal disposable income. Personal disposable income. P D I. Personal disposable income is equal to personal income minus the direct tax. Ile? Direct tax. Alangkah nama kita ini adalah di dalam la personal tax segala beri nanda. Apa personal tax segala minus ini dikehari nyal. Nama kita kita mana dah na. Ini tu beri nanda personal disposable income. Abu, ini clear item mana selain la. We already learn how to calculate the GDP in different methods. That is the production method. Gross value added is equal to gross value output minus intermediate consumption. Or GDP is equal to gross value output minus intermediate consumption. And income method, GDP is the sum of the factor payments. That is the rent, wages, interest and profit. Then the expenditure method, GDP is the sum of private final consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and net export. That is export minus import. Now, 
നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡിലും ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ഡി പി പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ജി ഡി പി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് ജി ഡി പി ഫാക്ട് പ്രൈസ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് ജി എൻ പി ഫാക്ട് പ്രൈസ് എന്താണ് എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കാം ജി ഡി പി നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡിലും ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇസിക്കൽ ടു നേരത്തെ കണ്ടെത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജി ഡി പി പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോ ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ജി ഡി പി ഓൾറെഡി മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജി ഡി പി പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോ ഇതാണ് ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടെത്തേണ്ട ഇക്കേഷൻ ഇനി ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ക്യാൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ജി ഡി പി ഫാക്ട് പ്രൈസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജി ഡി പി ഫാക്ട് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അപ്പോ ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ജി ഡി പി ഫാക്ട് പ്രൈസ് അപ്പോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലുള്ള ഒരു ഒന്നിനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഇത് ഇതുള്ളത് ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലുള്ളതിന് നമ്മൾ ഫാക്ട് പ്രൈസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഉള്ള നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതേപോലെ ജി ഡി പി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നിങ്ങളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാവും പറയാം അപ്പൊ എൻ ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത് കണ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന്റെ വാല്യൂ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പൊ ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെറ്റ് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എൻ ഡി പി നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗ്രോസിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഗ്രോസ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എൻ ടി പി നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദ എൻ ഡി പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ആണ് ഇതേപോലെ എൻ ഡി പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ആണ് നിങ്ങളോട് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് അപ്പോ ഇവിടെ മാറിപ്പോവരുത് ഇവിടെ ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ആണ് ചോദിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫാക്ടർ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ജി ഡി പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ എൻ ടി പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ഡി പി എന്താ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡിലൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു ദെൻ ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക ദെൻ ജി ഡി പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ദെൻ എൻ ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദെൻ എൻ ഡി പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ പി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസിക്കൽ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് അറ്റ വിദേശ വരുമാനം കൂടി ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ കൺട്രി വിത്ത് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണ മൂല്യമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി പി രാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത്
നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ജി എൻ പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ മറ്റൊരു ഇക്കേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയാൽ ഫാക്ടർ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ജി എൻ പി ജി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഉള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി എൻ പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഐഡന്റിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലുമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആ എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇനി എൻ എൽ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്ത ഇക്കേഷൻ ഞാൻ അവിടെ ഓർ എന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് എൻ ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഗെറ്റ് ദ എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ എൻ എൽ ഗ്രോ നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടെത്താൻ നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടെത്താൻ രണ്ട് ഇക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ഇക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇക്കേഷനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതും ഉണ്ട് എൻ ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഡൊമസ്റ്റിക്കിനോടൊപ്പം അറ്റ് വിദേശ വരുമാനം നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു ദൻ അടുത്തത് ഫൈനൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണൽ ഇൻകം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്കേഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എൻ എൻ പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് എൻ എൻ പി ഫാക്ടർ പ്രൈസിനെ കണ്ടെത്താൻ കുറെ ഇക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കുറെ ഇക്കേഷൻസിൽ ഞാനൊരു എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പഠിയാവുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഇക്കേഷൻസ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്കേഷൻ എൻ എൻ പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഓർ നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ജി എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സോറി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് ജി എൻ പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫാക്ടർ പ്രൈസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ എൻ പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഇനി ഡൊമസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് പ്ലസ് എൻ എഫ് ഐ എ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് അറ്റ വിദേശ വരുമാനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലെ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എൻ എൻ പി ഫാക്ടർ പ്രൈസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇക്കേഷൻ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ച് നിങ്ങളൊരു മാസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇക്കേഷൻ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എൻ പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് നാഷണൽ
in the base period anangil adin endanu vilikkunnu real gdp um gdp calculated in the current price anangil nominal gdp appo nominal gdp divided by real gdp into 100 aanu edu calculate cheyanda equation gdp d flat appo adu bechidu or kanakku vada thannittunde 2020 ile 2020 ile or nominal gdp alle nominal gdp nu parayilla appo 2020 ile gdp ennu parayu appo ningala aa kanakkil ninnu manasilaakki edukkanam current year idil edana base year edana current year edana base year edana appo thannirikkunna kanakkukalile edu year aano velud aa year current aakki edukka edu year aano adil cherudayittullathu adu base year aakki edukka adana inde elippa vadi appo ivada kanak thannirundi 2020 ile gdp da rate thannirundi 2011 ile gdp rate thannirundi appo 2020 ile gdp rate 5000 um then 2001 ile gdp rate 4000 um anengil nominal gdp 5000 um real gdp 4000 um anannalla ningal manasilaakki edukka ini equation like varumbo nominal gdp that is 5000 divided by real gdp 4000 into 100 0 and 0 ok cancel ya ok divide idu povumbo answer endu kittunu 125 endu kittum appo 125 answer kitti kaynal adinte conclusion ningal manasilaakki vekkanda or kaaryam undu 125 angal 100 inne shesham allekil mugalilekku etra endu nokka mugalilekku nokkite adana conclusion like ezhudi allekil parayandathu nokka sadhikka there is a 25 percentage increase in the general price level comparing the 2020 and 2011 randayirthi padhanneyum randayirthi irvadhneyum compare cheyumbo etra sadamanathalam vila vardhanam undayittunde general price level increase aayittunde there is a 25 percentage increase appo 125 nu kitti kanyal aa 100 ne shesham etrayana ennalladu nokka aa nokki edittana aa sangya eduttana ningal ivada ezhudunde edittu endu varanam there is a 25 percentage increase in the general price level okay ini idodappam parayanda oru last topic njan nerthe etha oru slide il parnittunde ennirnalum idinde conclusion nalla reethiyilekke parayanda oru kaaryana gdp is the better indicator of welfare നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജി ഡി പി വെൽഫെയറിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എന്തിൻ്റെ മുന്നത്തെ സ്ലൈഡുകളിൽ പറഞ്ഞു ജി ഡി പിയുടെ എന്താ തിയറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് ജി ഡി പി ഈസ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ആൻഡ് എക്കോണമി ഡ്യൂറിങ് എ വൺ ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഉൽപ്പാദിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെ ഒക്കെ എന്താ പണമൂല്യമാണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ആ ജി ഡി പി അത് വർദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വെൽഫെയർ കൂടുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആൻസർ പറയുക എന്താ നമ്മളത് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ജി ഡി പി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെൽഫെയർ അതോടൊപ്പം വർദ്ധിക്കണമെന്നില്ല അതിന് ചില പോയിൻറ്റുകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞത് ജി ഡി പി എന്താണ് അതിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റാണ് അതിലെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻകം നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ വരുമാനം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം കൂടിയാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കൂടും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആയതുകൊണ്ട് ജി ഡി പി ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ നാഷൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വെൽഫെയർ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ല ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി പി എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ജി ഡി പിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നോൺ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് ധാരാളമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സർവീസസ് ഓഫ് ഹൗസ് വൈഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഹോബീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന വരുമാനങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നിടത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വെൽഫെയർ വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ജി ഡി പി എന്താ ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് നേരത്തെ തിയറി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് പോരടിപ്പിക്കുന്നില്ല ജി ഡി പിയുടെ തിയറി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഗുഡ്സുകളുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഗുഡ്സുകളുണ്ടാവും അല
പോസിറ്റീവ് ഗുഡ്സുകളും ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഗുഡ്സുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഗുഡ്സുകളുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും ജി ഡി പിയുടെ ആൻഡ് റേറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഈ ജി ഡി പിയുടെ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ നല്ല ഗുഡും ഉണ്ടാവും ചീത്ത ഗുഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ലിക്വർ ഐറ്റം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുക അല്ലെങ്കിൽ പുക വലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗരറ്റുകളുടെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചിട്ട് ജി ഡി പി വർദ്ധിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വേറിൻ്റെ ഐറ്റം ഒക്കെ ലിക്വർ ഐറ്റം ഉള്ള ധാരാളം വിറ്റുപോയി എന്നിട്ട് ജി ഡി പി വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ആ അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെൽഫെയർ വർദ്ധിക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇത്ര മോശമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വിപണന നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ വിറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ വെൽഫെയർ കുറയല്ലേ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹാർഫുൾ ഗുഡ്സുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഫുൾ ഗുഡ്സുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ഡി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണുള്ളൂ പക്ഷേ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണില്ല വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണില്ല അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ മുന്നത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി പോസിറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കത് വെൽഫെയറിലേക്ക് കൂട്ടാം പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജി ഡി പി എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ജി ഡി പി ഇസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ നാഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വെൽഫെയറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെടുക്കുന്നില്ല ജി ഡി പി എടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദൻ അതേപോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം പറഞ്ഞ ടു സെക്ടർ മോഡൽ വിത്ത് സേവിങ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിറ്റീസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് പഠിക്കാം ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിൽ ദെൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ജി ഡി പി ഡി ഫ്ലാറ്റർ ആൻഡ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എനിവേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം എനിവേ താങ്ക് യ